Good morning, Tim. Can you help me? Sure, Charlie. I was sick last Thursday, so I missed the science lesson about volcanoes. I read Chapter 3 in the science book, but I still don't understand how volcanoes form. Do you know the three layers of the Earth? Yes, the first layer is the core, the second is the mantle, and the third is the crust. The core and the mantle are extremely hot, and the crust is the cool outside layer where we live. Right, the crust is made of several huge slabs of rock called tectonic plates. These plates move around sometimes. So how does that make a volcano? One way volcanoes are made is when the edges of the plates push against each other. When the edges of the plates crash against or grind together, they break apart. Then the magma... Wait, what's magma? Magma is the melted rock and super hot gases that are right below the crust. When magma shoots out of a volcano onto the crust, it's called lava. When this happens, it's called a volcanic eruption. All right, and what's the other way volcanoes form? The other way is when two tectonic plates pull away from each other. When two plates pull apart, it opens down to a pool of magma and an eruption happens. Interesting. Also, when plates crash together or rip apart, they cause earthquakes and tsunamis. Now I understand. Thanks for explaining. Sure. Good morning, Tim. Can you help me? Sure, Charlie. I was sick last Thursday, so I missed the science lesson about volcanoes. I read Chapter 3 in the science book, but I still don't understand how volcanoes form. Do you know the three layers of the Earth? Yes, the first layer is the core, the second is the mantle, and the third is the crust. The core and the mantle are extremely hot, and the crust is the cool outside layer where we live. Right, the crust is made of several huge slabs of rock called tectonic plates. These plates move around sometimes. So how does that make a volcano? One way volcanoes are made is when the edges of the plates push against each other. When the edges of the plates crash against or grind together, they break apart. Then the magma... Wait, what's magma? Magma is the melted rock and super hot gases that are right below the crust. When magma shoots out of a volcano onto the crust, it's called lava. When this happens, it's called a volcanic eruption. Hãy dừng lòng một tí xíu, tôi muốn xin bạn một vài giây để chia sẻ điều này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học này. Khi bạn học tiếng Anh, có bao giờ bạn gặp một cái tình trạng đó là mình nghe thì mình hiểu rất là ít, thậm chí không hiểu gì cả. Nhưng mà khi nhìn vào phủ đời thì mình có thể hiểu được 50, 70 và 80%. Nếu như bạn gặp cái tình trạng như vậy thì chứng tỏ một điều đó là bạn đang gặp vấn đề về phá âm tiếng Anh. Và hãy tin tôi điều này. Chỉ cần bạn dừng lại và cải thiện phá âm tiếng Anh của mình thì bạn sẽ đồng thời cải thiện luôn khả năng nghe tiếng Anh của bạn và sẽ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ với khả năng nghe tiếng Anh của bạn chỉ cần cải thiện phát âm thôi không cần phải học thêm từ vựng từ vợ mà không cần phải học thêm ngữ pháp gì cả chỉ cần cải thiện phát âm tiếng Anh và bạn có thể học và cải thiện phát âm tiếng Anh ở bất kỳ nơi nào nhưng mà nếu như bạn tin tôi uh, sẽ có những cái bí quyết để giúp bạn có thể cải thiện được phát âm tiếng Anh của mình tại vì bản thân tôi tự học tiếng Anh và tự học phát âm tiếng Anh nếu như bạn tin tôi có những cái bí quyết có thể giúp các bạn làm cái việc học phá âm của bạn nó trở nên dễ dàng hơn thì tôi có một cái một cái chương trình tôi đã tổng kết lại tất cả những cái bí quyết tất cả những cái những cái những cái nguyên lý phá âm và tất cả những và chương trình này sẽ giúp các bạn giải giải đáp tất cả những cái thắc mắc về phá âm tiếng anh và sau khi bạn áp dụng những cái những cái điều mà bạn học được từ chương trình này thì bạn sẽ cảm thấy cái việc học phát âm nó 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 nó, nó đơn giản hơn rất là nhiều và tôi cam đoan với bạn chỉ cần một một vài bí quyết mà bạn học được từ chương trình thì bạn sẽ cảm thấy mình nghe được tốt hơn rất nhiều nếu như bạn tin tôi điều đó và muốn bà và thực sự muốn cải thiện khả năng phát âm cũng như khả năng nghe của mình thì tôi sẽ để lại cái đường link của chương trình đó ở bên dưới video này và thêm một điều nữa đó là tôi hiểu rằng chúng ta đang trải qua một cái thời kỳ 
rất là khó khăn về kinh tế rồi công việc rất là nhiều người thất nghiệp vì à, vì cái cái vấn đề dịch cúm à, nên tôi quyết định à, bạn, nếu như bạn đang nhìn bạn đang nhìn thấy một cái mã trên màn hình nếu như bạn click vào cái link và sử dụng cái mã này thì bạn sẽ được giảm 75% học phí à, của, của của khóa học này và nó chỉ dành cho 20 bạn đầu tiên À, nếu như bạn nhập vào mà nó không giảm cho bạn thì tôi cũng rất xin lỗi bạn tại vì nó chỉ dành cho 20 bạn đầu tiên và tôi sẽ gặp bạn trong lớp học. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình luyện tập này. Bye bye. All right, and what's the other way volcanoes form? The other way is when two tectonic plates pull away from each other. When two plates pull apart, it opens down to a pool of magma and an eruption happens. Interesting. Also, when plates crash together or rip apart, they cause earthquakes and tsunamis. Now I understand. Thanks for explaining. Sure. Good morning, Tim. Can you help me? Good morning, Tim. Can you help me? Good morning, Tim. Can you help me? Sure, Charlie. Sure, Charlie. Sure, Charlie. I was sick last Thursday, so I missed the science lesson about volcanoes. I was sick last Thursday, so I missed the science lesson about volcanoes. I was sick last Thursday, so I missed the science lesson about volcanoes. I read chapter three in the science book. I read chapter three in the science book. I read chapter three in the science book. But I still don't understand how volcanoes form. But I still don't understand how volcanoes form. But I still don't understand how volcanoes form. Do you know the three layers of the earth? Do you know the three layers of the earth? Do you know the three layers of the earth? Yes, the first layer is the core. Yes, the first layer is the core. Yes, the first layer is the core. The second is the mantle, and the third is the crust. The second is the mantle, and the third is the crust. The second is the mantle, and the third is the crust. The core and the mantle are extremely hot. The core and the mantle are extremely hot. The core and the mantle are extremely hot, and the crust is the cool outside layer where we live. And the crust is the cool outside layer where we live. And the crust is the cool outside layer where we live. Right. The crust is made of several huge slabs of rock called tectonic plates. Right. The crust is made of several huge slabs of rock called tectonic plates. Right. The crust is made of several huge slabs of rock called tectonic plates. These plates move around sometimes. These plates move around sometimes. These plates move around sometimes. So how does that make a volcano? So how does that make a volcano? So how does that make a volcano? One way volcanoes are made is when the edges of the plates push against each other. One way volcanoes are made is when the edges of the plates push against each other. One way volcanoes are made is when the edges of the plates push against each other. When the edges of the plates crash against or grind together, they break apart. When the edges of the plates crash against or grind together, they break apart. When the edges of the plates crash against or grind together, they break apart. Then the magma. Wait, what's magma? Then the magma. Wait, what's magma? Then the magma. Wait, what's magma? Magma is the melted rock and super hot gases that are right below the crust. Magma is the melted rock and super hot gases that are right below the crust. 
Magma is the melted rock and super hot gases that are right below the crust. When magma shoots out of a volcano onto the crust, it's called lava. When magma shoots out of a volcano onto the crust, it's called lava. When magma shoots out of a volcano onto the crust, it's called lava. When this happens, it's called a volcanic eruption. When this happens, it's called a volcanic eruption. When this happens, it's called a volcanic eruption. All right, and what's the other way volcanoes form? All right, and what's the other way volcanoes form? All right, and what's the other way volcanoes form? The other way is when two tectonic plates pull away from each other. The other way is when two tectonic plates pull away from each other. The other way is when two tectonic plates pull away from each other. When two plates pull apart, it opens down to a pool of magma. When two plates pull apart, it opens down to a pool of magma. When two plates pull apart, it opens down to a pool of magma. And an eruption happens. And an eruption happens. And an eruption happens. Interesting. 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 Also, when plates crash together or rip apart, also, when plates crash together or rip apart, also, when plates crash together or rip apart, they cause earthquakes and tsunamis. They cause earthquakes and tsunamis. They cause earthquakes and tsunamis. Now I understand. Thanks for explaining. Sure. Now I understand. Thanks for explaining. Sure. Now I understand. Thanks for explaining. Sure. Listen. Use your notes and choose the best answer. Number one. What time of day is it? A. Morning. B. Afternoon. C. Evening. D. Night. Number 2. Why doesn't Charlie understand volcanoes very well? A. He didn't read the science book. B. He didn't listen in science class. C. He missed a science lesson. D. He lost his science book. Number 3. How many layers of the earth are there? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Number 4. What is the Earth's crust made of? A. Volcanoes B. Tectonic plates C. Lava D. Pools of magma. What is the second layer of the Earth called? A. The core. B. The mantle. C. The crust. D. The plates. What word does Charlie not understand? A. Magma. B. Lava. C. Volcano. D. Mantle. What is lava? A. Plates that crash together. B. An opening down to a pool of magma. C. Plates that rip apart. D. Magma that shoots out of a volcano onto the crust. According to the conversation, what is the main cause of a volcanic eruption? A. Earthquakes B. Tectonic plate movement C. Tsunamis D. The Earth's core